дуже підтримуємо українців, дуже пишаємося українським студентством, що люди не бояться холоду, не бояться побоїщі, виходять на вулиці. Ми морально з вами, з Євромайданом. Я думаю, що це правильний напрямок та треба продовжувати в цьому самому напрямці. Я впевнений, що єдиний шлях до перемоги – це не насильство, не співпраця з цим урядом. І все студентство, всі молоді люди, всі прогресивні, всі, всі хто мають... Всі, хто стоять за Україну, вони роблять дуже добре, дуже добру річ, і вони, вони б'ються за своє майбутнє. І нехай буде соромно тим, хто продає своє і наше, намагається продати своє та наше майбутнє. Ні кривавим йолкам. Співчуваємо наших всіх на Майдані. Підтримуємо Україну, підтримуємо наших друзів на Україні. Слава Україні! Ми є Україна вільна і мусимо битися за вільну для наші діти і правнуки. Це є їхнє життя. Ми прийшли сюди підтримати всіх українців, які борються за вільну Україну, щоб була демократія в Україні, щоб народ жив трохи краще в Україні. Ми живучи в Канаді, пробуємо трохи підтримати їх. Чому я сюди прийшов? Тому що я вважаю, що кожен українець має прийти і підтримати свою країну, звідки він родом, де він народився і де його мама і тато виховали. І побачивши новини по, по телевізору і в інтернеті, мене дуже душа, душа заболіла. Мені дуже захотілося поїхати в Україну, але через те, що я, я живу тут, я прийшов сюди, щоб підтримати хоча б звідси, з Канади, Україну. Деякі люди говорять, що це, що, це, що це не має сенсу, тому що ти живеш в Канаді, а не в Україні. Але я вважаю, навіть якийсь маленький крок, який ти зробиш для підтримки своєї країни, це вже дуже велика перемога. Я навіть якби кожен українець, що зробив для цього якийсь маленький крок, то це б була дуже б велика перемога для нас. Щоб Україна знала, що Торонто є з вами і завжди будемо з вами. І щоб наш так, так званий президент Янукович віддав владу до когось, який нас буде вести на, на Європу і добре Україні буде керів, кер, керувати. Загрій, просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність в усіх наших зусиллях. Як лідери української молодіжної діаспори ми не лише вітаємо, але й приєднуємося до Євромайдану. Ми підтримуємо студентську рішучість, стійкість і силу. За чесність, прозорість та за волю, за справедливість всіх сімей. Стоїмо разом, хочемо життя без хабарів та гідну освіту для своїх дітей. Студенти Європейського Майдану, козацька кров у вас кипить. Знаєте ви, що в корумпованому світі ніяк уже не можна жити. Together with the Euro Maidan in Kiev, where I was, able, where I walked the the uh, Maidan with the minister, where he made a very very strong statements in support of the people of Ukraine, in support of their willingness to to stop the corruption and to stop the oppression, and Canada is in, is in lockstep with the people of Ukraine. Together with the Minister of Foreign Affairs, we met with the leaders of the opposition. We've met with the leaders of the Maidan and to learn about the situation in Ukraine. The people of Ukraine, as you, we all know, today stood out en masse, en force, with a million people on the streets of Kyiv demanding to stop the oppression. And that's what the people of Ukraine are asking for. They are thrilled to know that there are thousands of Canadians that are on the streets of Canada standing with them shoulder to shoulder. And I was able to, for three nights in a row, Uh, participate on the stage of the Maidan where I was able to deliver a very strong message that Canada is with the people of Ukraine. 
the people of Ukraine want an end to the corruption and an end to the, to the abuse of civil rights. They want an end to the oppression that's going on in Ukraine today. Shalom, Ukrainians. Я мені дуже я дуже радий, що я міг стати на майдані і сказати українцям, що Канада із із вами є. І сьогодні я хочу знову буде будемо показувати на екранах на майдані, що ви тут приходите масово, щоб підтримувати український народ, і вони це хочуть чути, вони це хочуть бачити, і їм це потрібно. І вони що вони вимагають? В Україні вимагають дві основні речі. Перш за все, Відставка уряду і друга річ вони вимагають це є підписання євроінтеграційної угоди. Шановні друзі, будьмо разом, виход, будемо виходити, будемо мати постійні наші бічі, мушимо підтримати цей український народ, побід і переможе. Україна, Канада разом з вами, і ми переможемо. Переможемо. Слава Україні! And it was a clear expression of the will of the Ukrainian people. They've made their choice. Ukraine is to be a sovereign nation within the European Union where human and democratic rights are respected. Now what was the reaction from the so-called President Yanukovych? After last Sunday's massive gathering of people, did he sit down with the representatives of the people to find a way out of the crisis that he himself had created. No! He ran! And where did he run to? China! He flew to Beijing to meet with the communist leadership of totalitarian China. Any agreements, any secret agreements that you arrived at with totalitarian Chinese leaders or that dictator Putin are not legitimate. And today, it wasn't half a million. It was a million people in Kyiv. And today we saw the symbolic breaking of the chains when that monument to Lenin came down in Kyiv. This week, Yanukovych, there's nowhere to run. And the time that you can hide behind the black helmets and beating sticks and the shields of the Berkut is coming to an end. Вінні розбудили велетня. А той велетень то український народ. Вас час Кінчається. Слава Україні! The people of Ukraine are fighting for their lives. They're fighting for their futures. And their future is with the EU. Ukraine belongs with the EU. There is no reason, absolutely no reason, why Ukraine cannot be one of the great nations of Europe today. It has the size. It has the educated populace. I have had so many of these Ukrainian interns that come every year. Bright, smart, ambitious kids ready to take command, ready to lead. And they're being prevented from doing that. And they are fighting for their futures because they need to, because they see a better way. They see a better path. And they are getting out in front today to make sure, and, and the, the week before and the coming weeks, to fight for their future, and they need to continue to do that. Because Ukraine belongs in the EU. There's still an opportunity to do the right thing for the Ukrainian nation. Because Ukraine belongs in Europe. Ukraine has the people, the size, the resources to generate its own wealth. About a week and a half ago in Parliament, Mr. Rybak was in Parliament with a parliamentary delegation. And one of his MPs tells me, he says, well, you know why Yulia's in jail? And I said, well, why didn't you tell me? So he told me his whole story about the gas problems and this and that. And I said, listen to yourself. I said, are you finished? He said, I'm finished. I said, good for you. I said, listen to yourself. 
you want to do business with the same country and the same company that is siphoning, siphoning money out of Ukraine at an alarming rate. This is a bad deal. I said if Putin wanted to change that one word, the gas problem would fix it. He doesn't want to fix that. He just wants to extract your resources, he wants to extract the money, and he wants to rip off your future. Our meeting here today at Euromaidan Toronto is one of some 20 such meetings in capitals around the world in support of the hundreds of thousands gathered in Ukraine, in Kyiv and in other cities. We support the demands of the Maidan in Ukraine as articulated by the group of state elders called December 1, Chehrupa Parshoho Grudnya. The President of Ukraine must immediately bring to justice the perpetrators of the brutal attacks that the students, on the students that were demonstrating peacefully on November 30th and that he immediately free all students that are being unjustly held and dismissed all charges against them immediately. Do we support this? <laughs> For the good of the Ukrainian people and the good of the Ukrainian nation, the government of Ukraine must immediately resign. The blood of the children of Ukraine is on their hands. These vicious attacks against our children has robbed the government of Ukraine of its legitimacy and of its right to govern Ukraine. Resign.